The grumpy troll who lives under the bridge refuses to let anyone cross it. Can a three billy goat scruff help this bully change his mind? Beautifully illustrated, this classic tale, retold in Spanish, will capture children's interest and spark their imaginations. Reading the story in Spanish will encourage vocabulary development and will foster a love of reading in any language. This is vital to success in school and in life. Carol Atalenghi is an award-winning author who has written for children for over 20 years. The Three Billy Goats Gruff, Los Tres Chivitos, retold by Carol Atalenghi, illustrated by Mark Clapsaddle. Hace mucho tiempo había tres chivos de apellido Gruff. Uno era pequeño, Chivito Gruff. Otro era mediano, Chivo Gruff. Y el otro era grande, Chivote Gruff. Los chivos Gruff vivían en una pradera grande y cubierta de hierba. Un riachuelo corría por la pradera y un puente atravesaba el riachuelo. En el riachuelo, debajo del puente, vivía un troll. Era un troll grande, malo, gruñón, solapado y matón. Y cuando alguien quería cruzar el puente, él los embestía con su cabeza y luego se los comía. Esto era un problema para los chivos Gruff. La hierba en su pradera era verde y hermosa, pero era aún más verde al otro lado del puente. Por eso los tres chivos Gruff se inventaron un plan. Entonces enviaron a Chivito Gruff, el más pequeño, a que cruzara el puente. De puntillas en sus pezuñas y muy suavemente, Chivito Gruff empezó a cruzar el puente. El troll rugió y agitó su garrote. ¿Cómo te atreves a cruzar de puntillas por mi puente? Le gritó. ¡Voy a comerte! ¡No seas tonto! Le dijo Chivito Gruff. Yo soy un chivito muy pequeño. Muy poca comida para un troll tan grande como tú. Un chivo mucho más grande viene detrás de mí. ¡Ajá! Dijo el troll. Quizás sea mejor esperar al chivo más grande. El troll se escondió debajo del puente a esperar y Chivito Gruff se fue corriendo a la pradera. Nuestro plan está dando resultado, le dijo Chivo Gruff a Chivote Gruff. Es mi turno. Chivo Gruff empezó a cruzar el puente. Sus pezuñas golpeaban con fuerza la madera. El troll rugió y agitó su garrote. ¿Cómo te atreves a cruzar trotando por mi puente? Le gritó. Voy a... Deja de ser matón, le dijo Chivo Gruff. Este no es tu puente y yo soy muy poca comida para un troll como tú. Un chivo mucho más grande viene detrás de mí. No soy un matón, dijo el troll. ¿No eres más fuerte que yo? replicó Chivo Gruff. ¿Y no me estás intimidando? Eh, rezongó el troll. Voy a esperar al Chivo más grande. Se llegó mi turno, pensó Chivo de Gruff. Sus fuertes pisadas retumbaban al cruzar el puente. Clonk, 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 clonk. ¿Qué pensará hacer ese troll matón ahora? Se preguntó a sí mismo el chivote Gruff y empezó a pisar con más fuerza. A lo mejor me deja en paz. Pero se oyó un ruido debajo del puente. ¿Quién está cruzando mi puente con tanto estruendo? bramó el troll. Ya estaba muy irritado y tenía mucha hambre. Soy chivote Gruff. Replicó el chivo, quiero cruzar este puente. Yo soy troll, dijo gruñendo el viejo troll, y yo quiero comerte. 
Chivote Gruff resopló y agitó sus cuernos al tiempo que embestía al troll. El troll rugió y resopló al tiempo que arremetía contra el gran chivo. Los dos se estrellaron el uno contra el otro en un tremendo choque. Y el troll que vivía debajo del puente nunca más atemorizó a nadie.